കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജൂലൈ മാസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നന്ന അവസരത്തിനായി നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മുടെ വായികളെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവൻ നമുക്ക് തൃക്കയാൽ സകലവും തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരാതികളും പെറുപെറുപ്പുകളും ക്രോധവും ശാഠ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന സകലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി സ്തോത്രം അത്രേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ആദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ച് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വാസ്തവമായി പ്രവേശിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് വെൻ യു കംപ്ലൈൻ യു റിമെയിൻ നമ്മൾ പരാതി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആയിപ്പോകും ഒരു പടിയൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയില്ല ബട്ട് വെൻ യു പ്രൈസ് യു വിൽ റേസ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള ആയുള്ള അനുകൂലം നമ്മളെ തൊടുകയാണ് പെരുപുറത്ത ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വളരെ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തു കാരണം പെറുപുറുപ്പും ശാഠ്യതയുമുള്ളതായുള്ള ജനമായി മാറി എന്നാൽ നന്ദി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള ഒരിടമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും അല്പനിമിഷം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താം അതരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് ദൈവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എങ്കിലും നീ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനായി നന്ദി ജാതികയായിരുന്ന എന്നെ കർത്താവേ എന്നെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി വിശുദ്ധ ജനമാക്കി അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ മഹാകരണെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നെ ഓർത്താൽ ഒരു ആയുസ് മുഴുവനും നന്ദി പറയുവാൻ നമുക്കുണ്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓർത്ത് രാജകീയ പുരോഹിത വംശമാക്കി തരുത്ത ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം താങ്ക് യു ജീസസ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലേ കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലേ കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ ഗത സമനയിലെ ആദിവേദനയിൽ എന്നെ ഓർത്തു സാഹിച്ചുവല്ലോ ഗത സമനയിലെ ആദിവേദനയിൽ എന്നെ ഓർത്തു സാഹിച്ചുവല്ലോ ആദിദാരുണമ കാൽവറി മലയും എന്നെ ഓർത്തു സാഹിച്ചുവല്ലോ ആദിദാരുണമ കാൽവറി മലയും എന്നെ ഓർത്തു സാഹിച്ചുവല്ലോ 
എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല മാത്രം ഈശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപ ഒന്നു മാത്രം ഈശുവേ എനിക്കായി മരിപ്പ എനിക്കായി സഹിപ്പ എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എനിക്കായി മരിപ്പ എനിക്കായി സഹിപ്പ എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു മാന്യതയും പറയാനില്ല ദയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ ഒരു മാന്യതയും പറയാനില്ല ദയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല ദയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങെ സാക്ഷിക്കുക എന്നിൽ യോഗ്യത തെല്ലുമില്ല അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങെ സാക്ഷിക്കുക എന്നിൽ യോഗ്യത തെല്ലുമില്ല കൃപയാൽ കൃപയ കൃപയാൽ കൃപയ കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ കൃപയാൽ കൃപയ കൃപയാൽ കൃപയ കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ എന്നെ മാനിക്കുക എന്നിലെന്തു നീ കണ്ണേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ ആത്മനിമിഷം ആ കൃപയെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് അപ്പാ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ മഹാ ദയക്കായി സ്തോത്രമപ്പ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയുടെ മഹാ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി അപ്പ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരുത്തുവാൻ ഞങ്ങളിൽ എന്തുള്ളപ്പ എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം അങ്ങേ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മഹാ കരണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയപ്പ ഓ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലപ്പ യേശുവെ ആ കൃപയെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഓർക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശ
ആലലൂയ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണമേ ഇന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ ആരാധനയുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുമാറാകണമേ Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power We complete control Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of me Welcome you Jesus Welcome Holy Spirit We welcome you O Lord We are in your presence Fill us with your power Live inside of me You are the living water Never drowning fire Comforter and Counselor Take complete control You are the living water Never drowning fountain Comforter and Counselor control welcome holy spirit we are in your presence fill us with your power live inside of me we welcome you Welcome Holy Spirit with all my heart we welcome you we are in your presence here we are fill us with your power live inside of me atmavin al naranje aaradhana 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 appa
ആരാധിക്കുന്ന സകല ജീവിതങ്ങളുടെ മീതയും ഇപ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു ശോഭിക്കട്ടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും യേശുവിന് പാടിക്കാട്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് അത് യേശു ആകട്ടെ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ കത്ത സ്നേഹിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം തന്ന് ഓ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം യോഗ്യൻ നീ മാത്രം സകല പ്രശംസകൾക്കും പുകഴ്ചകൾക്കും ബഹുമാനത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും അങ്ങ് യോഗ്യനാകിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഇന്ന് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് അതിനെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഹാലലു ഇന്ന് രാവിലെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സകല ജീവിതങ്ങളും ജീവനും അത് വിശുദ്ധമുള്ളതായി മാറട്ടെ ഓരോ നാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായുള്ള സമയങ്ങളിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഹലലൂയ ചലിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഹാലലൂയ ഒരു ചെറിയ വൈറസ് മനുഷ്യനുള്ളടത്തൊക്കെയും വ്യാപിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാജ്യങ്ങളിൽ പകർച്ച നടത്തുവാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യേശു ദൈവമെന്ന് കാണിക്കുവാൻ 
അഗ്നിയായി ഹാലലുയ കാറ്റായി നദിയായി നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായുള്ള സമയങ്ങളാണ് യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ നാം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ സഭകളിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുകയാണ് ഹലലൂയ്യ ആ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അത്ഭുതമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കെട്ടുകൾ അഴിയും രോഗത്തിൻ്റെ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഹാലലൂയ്യ യേശുവിൻ്റെ നാമം സകല നാമങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയർന്ന നാമമാണ് ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ ആ നാമത്തെ നാം ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ ഹലലൂയ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മീതെ ഇന്ന് വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഹാലലൂയ്യ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ അത്ഭുതമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർന്ന കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ഹാലലൂയ്യ അക്കാലങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ഹലലൂയ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഹാലലൂയ്യ ുവിനാമം ഇഹുയിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ അത്ഭുതമേശുവിനാമം ഇഹുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ എല്ലാരും മേഘമായി കൂടി സന്തോഷമായി ആരാധിക്ക എല്ലാരും മേഘമായി കൂടി സന്തോഷമായി ആരാധിക്ക നല്ലവനാ കർത്തനവൻ വല്ലവനാ വെളിപ്പെടുമേ നല്ലവനാ കർത്തനവൻ വല്ലവനാ വെളിപ്പെടുമേ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഹുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഹുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ നിട്ടിയ തൃക്കരത്താലും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും നിട്ടിയ തൃക്കരത്താലും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും തിരുവചന അതിധൈര്യമാ ഉരച്ചിടുക സഹോദരരെ തിരുവചന അതിധൈര്യമാ ഉരച്ചിടുക സഹോദരരെ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ മിന്നൽ പിണരുകൾ വീശും പിന്മാറിയ ഊറ്റുമവ മിന്നൽ പിണരുകൾ വീശും പിന്മാറിയ ഊറ്റുമവ ഉണരുകയാ ജനകോടികൾ തകരുമപ്പോ ദുർശക്തികളോ ഉണരുകയാ ജനകോടികൾ തകരുമപ്പോ ദുർശക്തികളും അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ വെള്ളിയും പൊന്നൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തേശുവിൻ നാമത്തിനാ വെള്ളിയും പൊന്നൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തേശുവിൻ നാമത്തിനാ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നടന്നിടുമേ കൺഭുജബലത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നടന്നിടുമേ കൺഭുജബലത്ത അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഇഭുവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാ ഗുരുടരിൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കും കാതു കേട്ടിടും ചെകിടരുമേ ഗുരുടരിൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കും കാതു കേട്ടിടും ചെകിടർക്കുമേ മൂടന്തുള്ളവ കുതിച്ചുയരും ഊമരല്ല സ്തുതി മുഴക്കും മൂടന്തുള്ളവ കുതിച്ചുയരും ഊമരല്ല സ്തുതി മുഴക്കും 
ഇരിക്കും അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട ഭൂതങ്ങൾ വീട്ടുടൻ പോകും സർവബാധയും നീങ്ങിടുമേ ഭൂതങ്ങൾ വീട്ടുടൻ പോകും സർവബാധയും നീങ്ങിടുമേ രോഗികളും ആശ്വസിക്കും ഗീതസ്വരം ഉഴക്കിടുമ്പോ രോഗികളും ആശ്വസിക്കും ഗീതസ്വരം മുഴക്കിടുമ്പോ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട നിന്നിത പാത്രരായി മേവാ നമ്മെ നായകൻ കൈവിടുമോ നിന്നിത പാത്രരായി മേവാ നമ്മെ നായകൻ കൈവിടുമോ എഴുന്നേറ്റുന പാണിതിടുക തീരുക്കരങ്ങൾ നമ്മോടിരിക്കും എഴുന്നേറ്റുന പാണിതിടുക തീരുക്കരങ്ങൾ നമ്മോടിരിക്കൂ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട ഭൂതങ്ങൾ വീട്ടുടൻ പോകും സർവബാധയും നീങ്ങിടുമേ ഭൂതങ്ങൾ വീട്ടുടൻ പോകും സർവബാധയും നീങ്ങിടുമേ രോഗികളോ ആശ്വസിക്കും ഗീതസ്വരം മുഴക്കിടുമ്പോ രോഗികളും ആശ്വസിക്കും ഗീതസ്വരം മുഴങ്ങിടുമ്പോ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിട തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ഓ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴു പരിശുദ്ധാത്മാവേ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലൂ കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ഇനി ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ ഓ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴു ഇപ്പോ തീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണ തീപോലെ തീപോലെ ഇറങ്ങണ ഉസ്സകരമസേ ആവായി പതിയണ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ ഹലലൂഹ്യ 
ജീവിതങ്ങളും ഇതേ നിറയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ ഹാലലൂഹ്യോലെ ഇറങ്ങണ അഗ്നിനാവിന്റെ നാവിൽ ഹാലലൂഹ്യ പ്രത്യക്ഷമായി ഹാലലൂഹ്യ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകളിൽ ഇപ്പോൾ ഹാലലൂഹ്യ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഹാലലൂഹ്യ ോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഓ അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു അധികാരം പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ അഗ്നിയുടെ താഴ്വർ അസ്ഥിയുടെ സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു അധികാരം പകരണമേ ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാ ഓ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണ ഓ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ഈ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നി നാവായി പതിയണമേ കൊടും കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ഹാലലു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അവനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് അക്കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് യോഹൻ ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ തേജസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണുവാൻ കർത്താവേ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിറയുകയാണ് സ്തുതികളാൽ ഞാൻ നിറയുകയാണ് നന്ദിയാൽ ഞാൻ നിറയുകയാണ് ഇനി പരാതികളില്ല ഇനി പിറുവിറുപ്പുകളില്ല യേശുവേ എന്റെ നാവ് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന നാവായി എന്റെ നാവ് കർത്താവ് അഗ്നി നാവായി വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്ന നാവായി എന്റെ നാവിനെ അങ്ങ് തീർത്തതിനായി സ്തോത്രമപ്പ ഈ നാരാധനയുടെ നല്ല സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രമപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ ശക്തിയോടെ തീയാൽ അഗ്നിനാവാൽ ഹാലലുവെ കാറ്റായി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഓ വി ആർ ഇൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈംസ് ഹാലലൂഹ്യ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങ് ശക്തിയോടെ ഹാലലൂഹ്യ ചലിക്കുന്നതായുള്ള നാളുകളിലേക്ക് ഹാലലൂഹ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ശരീരമായി ഞങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് നന്ദി ഹാലലൂഹ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ സകല മാനോപഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 we want to welcome each one of you in the matchless name of jesus christ karthavaya yeshuvinde nisthulya naamathil ellavarkum swagatham praise god for the wonderful time that god gave us at during the worship service and i believe that god has met with each one of you ആരാധനയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഘനമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവീക അഭിഷേകം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി we are in the last of last days just before the return of our lord jesus christ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള ആ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം എത്തി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പ്രാവചനികമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാളുകളിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് and that's why it's very important that we discern the times and seasons that we are and we are prepared to align and co-work with the prophetic purposes of god 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ നാം തിരിച്ചറിയുക എന്നും നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായി ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അകത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അന്തിമ നാളുകളിൽ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ പകരുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ അവസാന നാളുകളുടെ ഏറ്റവും അന്തിമ ഘട്ടങ്ങൾക്കകത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ ശക്തമായി പകരുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് we are at the threshold of the greatest revival of all nam idvareyum kandittulla ella unarvugale kaattilum adhi shaktamaya ee unarvu adu nammada vaadu വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യത്താൽ ദൈവജനം ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഭാരതത്തെ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്തിമ നാളുകളിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ആ ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ ദേശമായിരിക്കുന്ന ഭാരതം കൂടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭാരതീയരായ നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാളുകളിൽ നാം ഉണർത്തപ്പെടണം നാം നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം നാം തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ാണ് ഭാരതമേ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതികൾ ഇനിയും നിറവേറുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ദേശത്തെ we going to consider two revivals one revival the revival that took place at Ephesus that shook Asia Minor and another revival from the history of the world the greatest revival that happened in Azusa രണ്ട് ഉണർവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഫേസോസ് പട്ടണത്തിൽ നടന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഉണർവ് അത് ഏഷ്യ മൈനറിൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും അത് കുലുക്കി മറിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഒരു ഉണർവായിരുന്നു രണ്ടാമത് അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ എന്ന് നാം അറിയുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയ വലിയൊരു ഉണർവ് we read that Isaac dug again the wells of water which had been dug in the days of his father Abraham for the Philistines had stopped them after the death of Abraham and he gave them the same names which his father had given them ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം ഫിലിസ്തീർ നികത്തി കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകൾ ഇസഹാക്ക് പിന്നെയും കുഴിച്ചു തൻ്റെ പിതാവ് അവയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന പേര് തന്നെ ഇട്ടു ഇസഹാക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടായി എന്നാൽ നീ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകരുത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ നീ പാർക്കണം എന്ന് ഒരു അരുളപ്പാടവനുണ്ടായി 
നീ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിന്നെ ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം ഇസഹാക്കിനോട് സംസാരിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇസഹാക്ക് അവിടെ വിത്ത് വിതച്ചു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനിടയായി തന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാം കുഴിച്ച ആ കിണറുകൾ അത് ഫിലിസ്തീർ വന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു എങ്കിലും അതേ കിണറുകൾ തന്നെ വീണ്ടും കുടിക്കുവാൻ ഇസഹാക്ക് മുൻപോട്ട് വരികയും had dug and he dug new wells so this is a prophetic symbol of we even as we consider these revival accounts of redigging the wells of revival ഇവിടെ ഇസഹാക്ക് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിനെ ഒരു പ്രാവചനീകമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചിത്രമായിട്ട് അതിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തന്റെ പിതാവ് കുഴിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഉണർവിന്റെ ആ കിണറുകൾ അത് താൻ കുഴിക്കുകയും മാത്രമല്ല പുതിയ കിണറുകളെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കിണറുകളെ രക്ഷയുടെ കിണറുകളെ വീണ്ടും താൻ കുഴിക്കുവാൻ ഇടയായി wells of water that his father abraham had dug isaac redug it cleared it so that once again those wells those springs of water would come out of that well and refresh the people tande pidava abraham kudichadaitulla aa kinarugal adu shatrukal vanna philistier van vanna mannittu adine moodi kalanju ennal veendum isahak adhe kinarugal kudikkugeyana manneduthu maatugeyana engane adinagathu nu വെള്ളം അക്കാലത്ത് വന്നോ വീണ്ടും ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്ത് അത് നല്ല വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായി തീരേണ്ടതിന് അത് തന്നെ വീണ്ടും താൻ കുടിക്കുകയാണ് a revival anointing there is a, a preparation that god is doing that will cause us to be refreshed and be aligned with the prophetic purposes of god in the ravale samayam nam veendum apostola pravartiyilekk kadannu poi ephesosil undaya valiya unarvinte anubhavangale nam chernu vaaikkumbol dhyanikkumbol azusa streetil undaya aa unarvine kurichu nam chindikkumbol isahak cheyidathu pole thanne nammade pidakkanmare kudichathaayittulla ee unarvinte kinarugale nam veendum kulikkugeyana hallelujah amen in the book of matthew chapter 13 verse 52 jesus was speaking to his disciples and he said to them that every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head of the household who brings out his treasure things that are new and old മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ട് അവൻ അവരോട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രിയും തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പഴയതും എടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ട് ഉടയവനെ സദൃശ്യനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു So even as we consider what God had done in the past and with what we are doing in the present the old and the new there is a collaboration there is a coming together of the anointing a coming together of the workings of the deep workings of God as we consider those revival accounts in the past and position ourselves we are in that place where there is a union of the old and the new which brings forth the greatest revival bible of all പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ സഭാചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടത് അത് നാം വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് നാം വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഴയതിൻ്റെയും പുതിയതിൻ്റെയും ഒരു വലിയ സംഗമമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് അഭിഷേകങ്ങളും കൂടെ അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്ന് സ്തോത്രം ഈ അന്തിമ കാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ ഉണർവിന് അതൊരു കാരണമായി തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ turning to the book of acts chapter 19 we see a my revival the 
that shook the city of Ephesus that impacted the whole Asia Minor. അപ്പോസ്തോലന്റെ പ്രവൃത്തി 19ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ എഫേസോസിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഉണർവിന്റെ അനുഭവം അവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യ മൈനറിന്റെ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും ഈ ഒരു ഉണർവ് സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് അനേകം വ്യക്തികൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അങ്ങനെ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തോട് ചേരുകയും അതേസമയം നരകം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണർവിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അവിടെ നാം രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ആ പ്രദേശം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസിയയിലുള്ളവരെല്ലാം ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഐഫേസോസിലും മുഴുവനും ദൈവഭയം പരന്നു mass repentance and turning to christ anegar manasandra petta kristuvilekku thiriyuvan idayai thirnu magicians and sorcerers repent publicly and they burn their books and all their occult items publicly as their as a sign of their repentance towards god mandravadigala angane aabhicharam cheyunavare avare public aayittu vanna manasandra petta avare cheyidondirunnadayittulla pravartigal vilichu paranja avarde സംഗതികളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് അവർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുവാനിടയായിരുന്ന ദൈവസഭ മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ട വലിയ ഒരു ഉണർവാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് share six things from this uh, less from this account എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉണർവ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു The first point on share is that that the disciples who were already there in Ephesus they came to a deeper fuller understanding of the revelation of the truth of God's word Ephesusile undayirunnadayittulla shishyanmare avaru thanne parishuddhaatmavinodulla bandhathil korachum koode aalamaya manasilakkalekkum anubhavathilekkum kadannu veruvan idayayi Acts chapter 19:1 it says that Paul came to Ephesus and he found some disciples there were 12 disciples that were ready prepared they wanted to move on with God but they had a limited revelation പൗലോസ് എഫേസോസിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവം അവർക്ക് അന്നാൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു he ministered to them and taught them from the word of god and gave them revelation and led them in the steps of faith avarde thayittulla manasilakkal ingeni aayirikkunu enna grahicha grahicha paulos avarkku karyangal paranju kodutha avarkku vendi prarthichu avare parishuddhaatmavinte abhishekathilekku nadathuvan idayai theernu they knew jesus was the messiah but that's all that they knew that jesus was the messiah the salvation message but Paul began to teach them and take them further and they were that the necessity of water baptism and the necessity of the holy spirit baptism and a life of discipleship in the ways and patterns of Christ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായായിരുന്നു അത് അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ വീണ്ടും ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് പൗലൂസ് അപ്പോസ്തോലൻ നയിക്കുകയാണ്
and the second point was that Paul led them into an encounter with the Holy Spirit. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവം നാം കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു തുറന്ന മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും മുൻപോട്ട് നയിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള ഒരു താഴ്മ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലൂസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അവരുടെ മേൽ കരം വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകത്തിലേക്ക് അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ നടത്തുവാനും ഇടയായി began speaking with tongues and they began to prophesy they had a mighty encounter with the holy spirit that opened them to the realms of the spirit aaram vakyathil nam vaikkunnathu paulus avarude mel kai vechappol parishuddhaatmaav avarude mel vanna avar anya bhashagalil samsarikkugeyum pravachikkugeyum cheydu hallelujah amen, amen. the third thing that paul does is to gather his disciples who were prepared who were obedient and took them into the school of tyrannus മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പൗലോസ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തുറനോസിന്റെ പാഠശാലയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ആഴമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു Verse 8 he entered the synagogue and began to speak boldly for three months reasoning and pleading with them about the kingdom of God verse 9 by when some were becoming hardened in disobedient speaking evil of the way before the people he withdrew from them and he took away the disciples and reasoned with them in the school of tyrannus എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സമ്പാദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ട് അനുസരിക്കാതെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഈ മാർഗത്തെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ അവനവരെ വിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തുറനോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ ദിനം പ്രതി സംവാദിച്ചും പോകും വചനത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം നാം വായിക്കുകയും എഫ് എസ് ഓസിൽ വെളിപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഉണർവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിനെ നാം ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരിക്കുന്നു who had hardened their heart they were disobedient they were not willing to pay the price when paul knew that they were speaking evil of the way he gathered those who were willing those who were obedient those who were aligned and he gathered them into the school of tyrannus and he began to preach and to teach and to minister to them for two years continuously in that school of tyrannus നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് മാസത്തോളം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ സംവാദിച്ചും സമ്മതിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ചിലർ കഠിനപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സ് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചേർന്ന് വരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും സംവാദിച്ചു പോകും പോന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തുറനോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ നടന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാരെ വീണ്ടും അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ തയ്യാറാക്കി രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ദേശങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകേണ്ടിയവരാണ് ഇവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആഴമായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ പൗലോസ പോസ്തോലിൻ ഇവിടെ തയ്യാറാകുകയാണ് 
who, who were obedient, who had paid the price and who were willing to be trained and equipped. He gathered them together and they moved from the place of being believers to the place of being disciples and from the place of being disciples to be warriors in the kingdom. Amen. If we are going to be a person who is 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 a packed and to tear down the strongholds of the enemy in that place amen astalatha ade astalatte adakki vaadunadayittulla dushte andhagara shaktigalde mel aadibatyam chalathi suvisheshomai kadannu poguvanum dhairyathode nilkuvanum velippaduvan irikkuna unarvinde agatha upayogapaduna vidathil ee oru valiya sainyathe paulus avade thayaraakki edukkukiyana it was a place of teaching and training and revelation and prayer intercession and prophetic utterances and spiritual warfare Amen. and army was being raised up to impact the city of Ephesus and take the gospel to the nations amen oru valiya background il nadakkunnadayittulla karyangale nam kaanugukayana oru vaakil rendu varsham ennu paranju poi engilum ee oru sainyathe avade orikki edukkukayana prarthanayum upavasavum vajanavum madhyasthade anakkina karyangalum idellam dinam prathi dinam thorum avarde naduvil adu undayirunnu angane adinagathunu shaktamayi elnettu vanna oru kootathe aanu aa velippetta ഉണർവിൽ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ജനത്തെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ മുൻപോട്ട് താല്പര്യത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവത്തോടെ കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തികളെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു സൈനികരായി ഒരു സൈന്യമായി അവരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഉണർവ് വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്തോത്രം സുവിശേഷവുമായി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വില കൊടുത്ത് ഈ ആ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം കടന്നു പോകേണ്ടതിന് ഈ ജനം അവിടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് Tyrannus and every one of Amen. them exploded with the presence and the power of God and took the revival fire to and fro nook and corner of Ephesus and Asia Minor and planted hundreds and hundreds of churches in those places turning multitudes to Christ hallelujah idu purathotte aa oru pattanathilum aa oru deshathil ninnum avada ninnum mattulla idangalilekku ee unarvu velippadunnathinu munba turanosinte paadhashala kagathu avar orumichu koodi irunna pol velippettadayittulla unarvinte anubhavangalum aa agniye kurichumaanu naam ivide kelkunnathu avade aarambhichathana pinnide oru thee katti padarunnathu pole mattulla ഇടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി says that everyone who lived in asia heard the word of the lord hallelujah idu parallel aayittu avada nadakkunna oru kaaryam aayittum kude namakku idine ivide kaanuvanayittu kaliyunu ee oru sthalathe shishyanmare thayaaraakki edukkunnathu mugandaram avare equipped aagunnathinte oru kaaranathal ee samayam kondu thanne aasiyil ullavar ellam yahudanmarum yavananmarum oru pole avare deivathinte vajanam kelkuvan idayayi theernu hallelujah amen amen hallelujah this was the my revival that happened in ephesus ephesus il nadana unarvinde bhagangalana nam ippol vaayikkunnathu it was not just paul it was 
the group of disciples who were aligned, who were obedient, who paid the cost for revival, who took the revival fires to the ends of Asia Minor. If the Paulus apostle and Matra Mala, ye Shishan Marida Kutam Mudvanim, are a lam, our tea with the Chivo, our tea wound the Kadan the boy at the lam, our Katikiwan a day I turna, or Anipamana, Namibe Khan another. Great churches were planted in Asia Minor. Revelation chapter 2, where Jesus speaks to the seven churches in Asia Minor Ephesus, and Smyrna, and Pergamos, and Laodicea, and Thyatira. Different mighty churches were planted in Asia Minor. Very part of the Sagatil Vaikina, Asia Minor Lula, Ere Sapagale Kurche, Nam Ada, Namaka, Aria Malo, E. Kalagatil, Unarba Velipata Kalagatil, Shak. God honored their sacrifice. God honored their commitment. And in verse 11 of Acts chapter 19, we see that God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul so that the handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick and the diseases left them and the evil spirits went out. Amen, Amen. Padinandum Pandrandum Vakingal Devam Paulus Mukhandaram Asadharanamaya Vidya Pravartigale Cheyugayal Avande Maimil Nana Rumalum Uttariyavum Rogigaludamel Konduvan the Digayum Vyatikalavare Vitumaragayum Durat Makal Purapidigayum Chedu. The power of the Lord was in great manifestation. Signs, Amen. wonders, and miracles began to happen in extraordinary measure. Hallelujah. Unarvinda Kalakatangalil Sambhavikinadu Pola Tane Avadanam Kanagiana Deva Shakti Udavyabaram Nam Kanagiana. They were Shakti Jeevangalil, Velipataverigiana, Dushtenda Rajam Tagarinada, Akshari Gamai Kanua, Namakavade Karigiana. The miraculous was in operation, the raw power of God was in display, Amen. and everyone knew that Jesus is alive, that Christ is the master over sin, sickness, death, and demons. Hallelujah. Albudangalalim, Adayalangalalim, Vidia Pravartigalalim, Devam Tenda Vajanate, Urapiki Gayim, Eshukarta, Vir Ternetinum, Jeevik. God began to use Paul in extraordinary measure and every disciple who had gathered in the school of Tyrannus, they were on fire for God Amen. who shook the city of Ephesus and Hallelujah. Hallelujah. Paulo Sineum, after a Kodi Irina the Itola Shishan Mare, Ella Vareim, Kartava Adi Shakta Maita, Unarvinde Yi Kalagatil Ubiogi Kivanade. The fifth thing. Why revival happened in Ephesus? Because the ministry of deliverance and the casting of, of demons was exemplary in their midst. Hallelujah. Aditya Uru Kadiam, Namal Hallmark Aitivada Khan and the Dinganiana, Avade Duratmakal Vittavogan the Aitulayani Pavangal Valare Vik. Paul exercised great authority over demon spirits that the principalities and the demon spirits recognized that Paul the apostle was in Ephesus and he carried an extraordinary anointing from God. Amen, Amen. Valiya Devi ke adhigar mana avde veli patta Stotram, Avade Andhagarat in the Shakti Galka, Inim, Vaduan, Kariatilla, Enola Vectamaya, Sane Shomana, Apostolina, Paulo Sine, Devam, Adi Adi Shaktamaya, Abishega Tode, Avade Edenel Pikivani, the sons of Skibo were trying to use the same formula that Paul was using, and they were trying to use the name of Jesus to cast out demons. And the, and the evil spirit from that man spoke and said, Jesus, we know. Paul, we have heard about, Amen. but who are you commanding us? Stotram, Stotram, Abde Dam Khan, Paulo Sapostol and Mukhandram, E. Albudangal, Made Alangal Mastalata, Velipata Paul, Apol Tanes Keva, a Putran Mara, Avarim Edinator, Idiboli Ula Kairingal, Avriche Yuanaita, Noki, Padanan Jambakitil Nambaik in the Duratma, Avaroda, Eshivinen and Arayunu, Paulo Sineum, Parijayamunda, Enal Ningal R in the Chodichu. The demons inside of one man bet the seven sons of Skiva and left them injured that they had to run for their life. And this became a great news in Ephesus. 
that the God of Paul, that the master that Paul serves, the Spirit of God in operation in Paul's life is great, greater than the demon spirits. Amen, amen. I will tell you that the Duratma is the one who 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 is ആ വലിയ വാർത്ത ആ ദേശത്തിൽ പകരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇത് എഫേസോസിൽ പാർക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെയും ഭയം തട്ടി കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു Hallelujah. Hallelujah. The sixth thing that Paul did in Ephesus with the disciples was that they confronted the strongholds of Ephesus, the ruling spirit that ruled Ephesus and Asia Minor. അതിനുശേഷം നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ദേശത്തെ അനേക നാളുകളായി അവിടെ അടക്കി വാഴുന്നതായിട്ടുള്ള ദുഷ്ട ശക്തികളെ പൗലോസും കൂട്ടരും അവര് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കാഴ്ച നാം എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാതി പതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടും അത്രേ Our struggle is not against flesh and blood but against rulers against the powers against the world forces of darkness against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places Paul Hallelujah. knew that there were strongholds and ruling spirits the strong man of Ephesus in Asia Minor and that had to be bound that had to be confronted the power had to be paralyzed and broken വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അപ്പസ്തുലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിനകത്ത് വളരെയധികം വ്യക്തത ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല മറിച്ച് ദുഷ്ടൻ്റേതായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിലൊരു വ്യക്തമായ ഹൈറാർക്കിയുണ്ട് അത് അനേക തലങ്ങൾ അടക്കി വാഴുകയും അങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ജനത്തിന് വരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി Lucky. Ephesus was a dark demonic city that was ruled by a ruling spirit the spirit of Diana Artemis that controlled and ruled over Ephesus and dominated the spiritual climate of Asia Minor എഫേസോസിലെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടശക്തി ഡയാനയിലൂടെ ആണ് ആ ദുരാത്മാവ് വെളിപ്പെട്ട് ആ ദേശത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഇടയായി but also it was famous for the temple of Diana Artemis where people would flock from far and wide to come and worship this goddess ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സെന്റർ ആയിരുന്നു എഫേസോസിന്റെ ഈ പട്ടണം എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയാനയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആലയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകർ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ ആർട്ടിമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ആരാധിക്കുവാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു and paul confronted this stronghold and a ruling spirit and and broke the power of it and that was one of the major keys in seeing this great revival in that place aa stalathundaya unarvinde pinnil undayirunna ore pradhana petta rahasyam adum koodiyana aa deshatha janam suvisheshathinte velichathilekku kadannu vara vararudu ennu vicharichu thanne avade muluvan control cheyidondirunna aa aa uyarna nalavarathilulla aa evil power avade muttukuttugeyana ephesus was also known for magicians and witches and wizards and there was it was known for 
the occult and occultic power and activity maatramalla ephesosile uthri mandravadigalum aabhijaram cheyunavarum ingane ulladayitte janam angeekarikkugeyum janathe valare adhigam swadheenikkunnadayittulla vyaktigal thanne aa deshathe undayirunnu the presence and the power of the lord that was manifested through paul and through the disciples and the church in ephesus confronted Amen, amen. The spiritual situation of Ephesus amen. the people began to know that the God of Paul is the living God Hallelujah. that Christ that Paul serves Praise is the God. living Christ and amen. it was revival in manifestation hallelujah mathramalla ee aa unarvinagatha velippettadayittulla valiya deiva sanidhyam parishuddhaatmavinte pravartanangal parishuddhaatmavinte pagarcha adu mugandaram aa deshathe ingane ulladayittulla jeevidangalkku nilkuvan kadiyada vannam stotram avare valiya manasandrathilekku kadannu varuna anubhavangalum nam ivide vaikkunnu verse 18 says there was mass public confession and repentance people came out and publicly confessed their sins and repented deeply and they acknowledged that Jesus is the savior lord amen. and king amen 18th vakyam vishwasichavaril anegarum vanna thangalude pravartigale ette paranja arichu avar yeshuvine avarde rakshidavum kartavumayi swigirikkuvan idayai theerthu hallelujah amen. great harvest a mighty Amen. exploits for god hallelujah heaven populated hell plundered Praise in ephesus god. and in asia minor hallelujah ee avada aa sthalathu velippettadayittulla unarvinde adinde anandara phalangal endayirunnu ennu nam chindikkumbol anegare yeshuvingilekku kadannu varuvan idayai theernu aa desham muluvan avade oru valiya ക്ലൻസിംഗ് ആണ് നാം കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആ പട്ടണത്തിന്റെ മേലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മേളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അനേക സഭകൾ അത് മുഖാന്തരം അവിടെ ഉളവായി ആകുകയും ിരുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാണുകെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു അവയുടെ വില കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് കണ്ടു magicians and witches and wizards and sorcerers turning to Christ because they God. saw that the living God is all powerful and all mighty greater than their occult greater than their mag- magic greater than the the demonic spirits and they acknowledged and bow down to Jesus the king of kings and the lord of lords hallelujah unarvinde kalagalil undagunde nayittulla namukku namukku expect ചെയ്യാവുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അനേകർ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു സ്തോത്രം അസാധാരണമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും ആ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു മന്ത്രവാദികളും ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരും സ്തോത്രം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മുൻപാകെ അവർ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് brings a conclusion to that it says so the word of the lord was growing mightily and it prevailed over everything in ephesus amen iruvadam vakyathil vaikunu ingane karthavinte vajanam shaktiyode paranna prabalapettu in revival that's what happens the word of the lord grows mightily and prevails over every demonic obstacles bondages hurdles challenges strongholds and it begins to how it begins to touch everyone unarvinde kalangalil allengil parishuddhaatmavinde pravartanangal vyaktamayi velippedunna naalgalil naam kaanunna kaaryangal ingeneyokke thanneyana stotram valiya valiya shaktigal namak orikkalum idineyonnum jeikkuvan kadiyathilla ennulla vidathil devatheyum devathinte vajanatheyum vellu vilikkunna vidathil oro deshangalilum jeevidangalilum adakki vaadunnadayittulla shakti 
വ്യക്തികളുടെ മേൽ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഉണർവിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തടസ്സം കൂടാതെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു തീ കത്തി പടരുന്നത് പോലെ പടരുവാനിടയായി തീരും come suddenly it comes Amen. upon a group of people who have paid the price for Amen. revival who have gone through the process of revival and they are the one who qualify Stop to birth that. revival and change cities and nations Amen. for god hallelujah pradhana pettadayittu nam note cheyendidayittulla oru vishayam ivide ingane kudiyana unarvinte karyangal nammal parayumbol thanne nam nishkriyadeyil irikkumbol pettannu nammalilekku sambhavikkunna oru vishayam alla orikkalum stotra അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമയക്കുന്ന ഉണർവിനെ നമുക്ക് താങ്ങുവാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രിപ്പേർഡായി ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്തോത്രം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിതത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലർ മുഖാന്തരം ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കുന്നു ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ quickly that we see in this revival account first the need for understanding the truth of God's word the whole counsel of God and the revelation of God's word പെട്ടെന്ന് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട് no revelation no revival നമുക്കൊരു വെളിപ്പാടില്ല എങ്കിൽ ഈ അനുഭവം നാം കാണുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ third the training the equipping the empowering the process of discipleship and turning into various in what happened in the school of tyrannus moornamathe oru karyam turanos inde paathashalayil velippettathu pole thanne naam shishyanmarai thudakkam kurichu engilum avadam kondu ninnu poguvaralla mariche parishilanam praabicha stotram kartavil munbottu poi devathinte valigale manasilaakkiyavarai oru valiya army aayittu sainyamayi elnelkuna oru kootathinte avashyakatha fourth the need of the miraculous signs wonders and miracles the power of god in open display നാലാമതായി നാം ഒരു ഹോൾ മാർക്കായിട്ട് വെളി ഈ ഉണർവിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗസൗഖ്യങ്ങളുടെയും വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നാം ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുകയും അത് നാം താലോലിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടി നാം നന്മയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു കാര്യം ദുരാത്മാക്കൾ പുറത്താകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വിടുതലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ and authority over us jesus we know paul we have heard about യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പൗലോസിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ദുരാത്മാവ് തന്നെ ചോദിച്ചതുപോലെ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേൽ ഉള്ള ആധിപത്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഷേകം അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സിക്സ് കൺഫ്രണ്ടിങ് ദ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് ഓഫ് ദ എനിമി ആൻഡ് പാരലൈസിങ് ദ റൂളിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ എ പ്ലേസ് വ്യക്തികളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾ മാത്രമല്ല ദേശങ്ങളെ തന്നെ അടക്കി വാഴുന്നതായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേൽ ഉള്ള ഒരു ആധിപത്യം seventh preaching the word of god the word of the lord grew mightily and prevailed men and women were not just sitting idle they went out from the school of tyrannus to ephesus to the nook and corner with the gospel of the kingdom and turned ephesus and asia minor upside down ellavarum devathinte vajanam kettu ennaanu naam ivide vaaikkunnathu devathinte vajanam prasangikkapadunnadayittulla dhairyathode prasangikkapadunnadayittulla naalgal hallelujah amen amen now we quickly 
present to you the revival account of one of the greatest revival that has been recorded in world history the great azusa revival of 1906 1906 il nam logam kandirikkuna sabha charitrathil nam kandirikkunnadayittulla etthom adhi shaktamayittulla oru pentecost revival aayirunnu azusa street revival in los angeles in a place called azusa in america God opened the heavens and poured out his spirit on April 9 1906 April 9th day 1906 ilana Azusa Street ennu parayna aa sthalathe Los Angeles lulle oru sthalamana parishuddhaatmavinte ghanamaayi oru pagarcha avide undayirunna janangalde mel sambhavichu It was a small place it was a humble place but God chose to reveal and manifest Amen. himself in Azusa what started in Azusa became a world all revival it became a world wide revival അങ്ങനെ ഒത്തിരി അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിരുന്നില്ല വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ചെറിയൊരു പട്ടണമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച അവിടെ കൂടി ഇരുന്ന ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുകയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലോകം എമ്പാടും ഒരു വലിയ പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ റിവൈവലിന് അത് കാരണമായി with the gospel of Jesus Christ and millions have been baptized with the holy spirit speaking in tongues and open to the ministry and the gifts of the holy spirit Azusa street il undaya aa unarvinde oru etthom pradhana petta pratheegatha ennu parayumbol parishuddhaatmavinde abhishegathinte velippaduthal anya bhashagalil samsarikkuna anubhavangal aayirunnu innu naam kaanuna modern pentecostal aa oru movement inde aarambham അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് which will collaborate with the wells that we are called to dig in and it will be the greatest of all revival hallelujah azusa street revival adinde othri detail galilekku pogunnilla adu oru vaadu samayam edukkum adinu vendi prathegam oru video pastor cheyyunnundu stotram adu kaanunnathu adu ariyunnathu adu veendum veendum kelkunnathu nammude jeevithathil ettom veli oru anugraham aanu naam unarvu kaanuvan aagrahikkunnavaraanu adinagathu pangaaligal aaguvan aagrahikkunnavar aanu ennundengil isahaq എങ്ങനെ തൻ്റെ പിതാവ് കുഴിച്ചതായിട്ടുള്ള കിണറുകളെ വീണ്ടും കുഴിച്ചുവോ അതേ ഒരു അനുഭവം ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളാണ് പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഉണർവുകളെ കുറിച്ച് നാം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് those meetings which was a nine year old revival it amen, lasted amen. for nine long years and it touched millions of people ഹാലിലൂയ ഒൻപത് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്നതായിട്ടുള്ള ഉണർവിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നാം വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഘനമായ മഹത്വം അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ സ്തോത്രം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നത് പോലെ തൊട്ടറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാളുകളായിരുന്നു അത് of modern pentecost in kerala india is robert f cook who was impacted at the azusa street revival as a couple husband and wife they were powerfully impacted and as they were in the presence god led them to come to india to bangalore and then to kerala to mahavelikara to adur and then finally they had their headquarters in chengannur in the mount zion mulakkara area 
റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവമനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഈ അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനത്തിൽ വന്നതായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പ്രത്യേക ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് അവർക്കുണ്ടാകുകയും അവർക്ക് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അവരെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു മാവേലിക്കരയിലും അടൂരിലും ഈ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിന്നീട് ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഈ സ്ഥലത്ത് സിയോൺ കുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആ ഇടത്താണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവരെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു to start off this revival this worldwide revival was a man called William J Seymour ഇതിൻ്റെ ആരംഭം ഈ ഉണർവിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വില്യം ജയ്സിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാം ദൈവം ഏത് മനുഷ്യനെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് കൂട്ടത്തെ ഏത് സഭയെ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒത്തിരിയും പ്രായവും അനുഭവം ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറട്ടെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കരങ്ങളിൽ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയ വിനയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ 1905 1906 ദാറ്റ് പീരിയഡ് देयर വാസ് റേഷൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ടു എ ബൈബിൾ കോളേജ് ഇൻ ഹ്യൂസ്റ്റൺ വെർ ചാൾസ് ബോഹാം വാസ് ടീച്ചിങ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ബ്ലാക്ക് മാൻ ഹി ഹാഡ് ടു സിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ബിക്കോസ് വൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കുഡ് നോട്ട് മിക്സ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് all the white students were sitting in the classroom and listening to the teacher perham and william was sitting outside the classroom hallelujah adeham oru kartha vargakaran aayirunnu valare taalpiryathodu kudi adeham padikkuvanayittu veda shastram padikkuvanayittu charles perham ennu parayna deiva manushyan adeham padippichondirikkunnadayittulla sthalathekku kadannu chellumbolum avade vellakkaraya manushyar agathirikkunnadu kondu anganeyulla vidyarthigal irikkunnadu kondu avare kootathil irikkuvan anuvadam illayirunnu akkalathu ee vidathilulla kaaryangalkku valare adhigam പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറത്തിരുന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് he was humble enough to open his heart to god and listen to his teacher speak and Amen. receive it അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒന്നും മുറിവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫൻഡഡ് ആയിട്ട് മാറി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെറുപെറുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീതിയുള്ളവ അല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മറിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധക്കോസ്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ വാഞ്ചിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കയറി പിടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വചനം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് അനുഭവമായി തീരണമല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ തീക്ഷണതയ്ക്കകത്ത് ദാഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വിലയും കൊടുക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി will it because he was a black man he could not and therefore outside the classroom he would bow down his heart to god and surrender to god and cry out god here i am if you can use me stop here i am he was a man broken before god and he surrendered 
ഹാലിലൂയ്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാൾസ് പെർഹാം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഓൾട്ടർ കോളുകൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു വചനം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരെ മുൻപോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഓടി മുൻപോട്ട് പോയി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും ആ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല ായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞ ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവേ സ്തോത്രം അങ്ങേക്ക് എന്നെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങ് എന്നെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹൃദയത്തിൽ തകർന്നും നുറുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം and he had to leave Houston and go back to Los Angeles and come to a place near Azusa where this revival broke amen ee college le padikkunnadayittulla samayathu anega vellakare aa naalukalile parishuddhaatma abhishegam praabikkunna anubhavangale annu avarku undayirunnu pakshe aa naalukalilum adhegathin ingane oru anubhavam lebichilla avade ninnum madangi taan vanna Azusa ennu parayna sthalathe koodi irunna avade prarthikkigeyum പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് the word of god the revelation Amen. of god and he went to los angeles Hallelujah. and he continued waiting in the presence of god amen a man who treasured ആമൻ ഈ വചനം താൻ പഠിപ്പിച്ച് കേട്ടതിനകത്തു നിന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചൊരു വാഞ്ച തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവായത് അത് തനിക്ക് സ്വന്തമായി അനുഭവമായില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓ എനിക്ക് അനുഭവമായാലും കൊള്ളാം ഇല്ലേലും കൊള്ളാം കഥാവെ അങ്ങിങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് സത്യമായിരിക്കുമല്ലോ സ്തോത്രം എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ നല്ല ഗുണം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഉണർവിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ January February March he began to spend time in the presence of God അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിത്തം പൂർത്തീകരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം തനിക്ക് ഒരു സ്വന്തം അനുഭവമായി ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ ചില മാസങ്ങൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് രണ്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ആ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം ആഴമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന നാളുകളായി വേർതിരിച്ചു It's recorded that every day at least 5 hours at a stretch he would pray to God and wait in the presence of God holding his bible and having his heart focused on the account of Acts chapter 2 1 to 6 and that account and as his teacher was teaching he would go through it again and again in his heart and his mind ആമേൻ അദ്ദേഹം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പുസ്വല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചർ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അത് വീണ്ടും 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 അത് ധ്യാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു reached his prayer from 5 hours to 7 hours in the month of march and then as it was april the first week the holy spirit of god began to speak to him and call his church a small group of people just a handful of people and call them for a 10 day fasting and praying to seek the face of god anju manikurul ninnum adu 7 manikurai kootugeyum adinu shesham oru cheriya kootam tande sabhayil undayirunna oru cheriya kootate 10 divasathe ubavasathinu vendiyum prarthanaykku vendiyum addeham vilichu kootuvan idayayi thirunnu april 6 they began the fast and april 9th the heavens open the spirit is poured out revival begins and this revival that started in a small house touched 
and impacts the whole world amen april 6th thedi aanu ivaru prarthikkuvanayittu thodangunnathu 9th thedi parishuddhaatmavinte shaktamaya pagarcha anya bhasha adayalathodu koodi avarde naduvil adu velippeduvan idayai theernu aa cheriya sthalathu aarambhichathayittulla unarvinte anubhavam logathinte ോളം വരും നാളുകളിൽ അത് പടർന്നു പിടിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് വില്യം ജെ സെയ്മോറിനെ നാം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വൺ നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റക്കണ്ണൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കർത്തവർഗക്കാരനായിരുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആരെയും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളല്ല മറിച്ച് ദൈവം മുൻപാകെ താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഉണർവിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എക്കാലത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് is smaller in comparison to the revival that God wants to manifest and pour out in this season and time hallelujah inna nam ephesus il nadanna unarvinde anubhavangal adu nam vaichu kettu azusa street il nadanna unarvinde anubhavangal nam vaichu nam ippol paranju kettu ennal ingane ellam aayirikkumbol njan ningalodu onnu parayatte oru prasthavane aayittu njan parayatte nammade munbil ee oru season de agatha deivam bharata deshathil velippeduthuvan aagrahikkina unarvinde anubhavangal idine kaattil ellam ere shaktam ayirikkunu hundreds of years back men of god under the inspiration of the holy spirit men and women they spoke prophetically and spoke of a great revival a revival william seymour said a revival that's greater than asusa will come a revival that's going to be greater smith wiggles what the greatest of all revival i see a revival coming maria udworth it has spoke about a revival a greater revival than what she experienced in her days ഹാലേലൂയ്യ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉണർവിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസീദാസന്മാർ അവരെ ഒരുപോലെ നിന്ന് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേ ശരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില അതിശക്തമായ ഉണർവ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനിയും മുൻപോട്ട് നോക്കി അവർ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതിനെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ മഹത്തായ ചില ഉണർവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം ദേശങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും ദൈവത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സ്തോത്രം ഈ അന്തിമ നാളുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഉണർവുകൾ അതിന്റെ നടുവിലാണ് നാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് നാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് for the last that the principle ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വം അനുസരിച്ച് ദൈവം നല്ലതിനെ പിന്നീട് ഉള്ള കാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നീടുള്ളത് അതിന് മുൻപ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ മഹത്വമേറിയത് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബന്ധക്കോസ്ത് നാളിൽ കണ്ട അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഒരുക്കാം But the question is will God find you will God find me will God find us to be those people to whom God can entrust where God can begin what he wants to begin on this planet earth 
ഹാലിലൂയ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഉണർവ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ ദൈവം കരങ്ങളിൽ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളൂ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന് നമ്മെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായിരിക്കുന്നുവോ നാം This morning even as we hear this message this word of the Lord God has chosen us that's why he's speaking and we hearing this prophetic message God has chosen India that's why India is hearing this message but if we will refuse if we will not pay the cost for it if we will not go to the process of it then this revival that God has planned in purpose may not come to its fulfillment amen amen namme devam idinu vendi therinjirikkunna oru kootamaanennu njan manasilaakunu njangale kelkunnavare stotram oru taalpariyam devam ningade hrudayathil thannirikkunu ennu manasilaakunu bharata deshathe devam kandirikkunu adagund thanneyana ee naalgalile anega idangalil ninna anega devadasanmarude hrudayathinte agathu devam ore aalochanagalal namme nirakkugeyana it's revival time is outpouring time it's the time for the greatest move of the holy spirit on planet earth ee bhoomiyil nam kandirikkunnadine kaattilum etthom eriya validayittulla parishuddhaatmavinte pagarchayude kaalangal aayirikkunnu idu let's close our eyes and let's pray amen oh god we've heard your word hallelujah nammade kannugale adakkam namukku prarthikkam prarthikkam karthave angade vajanathe njangal kettirikkukiyana we've heard what you want to do in our nation in our Amen. lives in Amen. our churches in our communities ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സഭയിലും കർത്താവെ സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പ we heard your voice will we pay the cost to host the presence of god host the Amen. next greatest Amen. move of god host the next greatest revival അപ്പാ അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വില കൊടുക്കുവാൻ സ്തോത്രം ഈ ഉണർവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ അതിനു വേണ്ടി വില കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഊവ് എന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭവനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ ഓ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാവേ ഞങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു we place ourselves on the altar we place ourselves on the altar of fresh ഭാവേ ഒരു പു വീണ്ടും ഇതുവരെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പുത്തൻ രീതിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ മേല് കർത്താവെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ വില കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുമാറാകണമേ അപ്പാവെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയപ്രകാരം ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ Amen. 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 Praise God. Amen. May the Lord God Hallelujah. bless you abundantly. Hallelujah. Kathavaya Yeshu Christu ningale dharalamai anugrahikkatte. Vidam disneho putna Yeshu inde krubi parishuddha atmavinte kootayam sahavasam nam ellavarodum ennum ennekum undayirikkumaaragatte. Amen and amen.